न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक क्लास सिक्स चैप्टर ट्वेल्व अंकल पोजकर हैंग्स अ पिक्चर रिटर्न बाय जेरोम के जेरोम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी यू नेवर सो सच अ कोमोशन अप एंड डाउन अ हाउस इन ऑल योर लाइफ एज वेन माय अंकल पोजकर अंडर टुक टू डू अ जॉब तुमने कभी ऐसा कोमोशन यानी उधम परेशानी तकलीफ तुमने अपने घर में कभी देखी नहीं होगी पूरे घर को नचा देना उसको बोलते हैं कोमोशन अपनी पूरी जिंदगी में जब जैसे कि अंकल पोजर ने एक काम अपने हाथ में लिया और करते वक्त उन्होंने ये सब किया अ पिक्चर वुड हैव कम फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम वेटिंग टू बी पुट अप एक पिक्चर जो थी वो फ्रेम मेकर ने जिसने फ्रेम बनाया था पिक्चर का उस उधर से आई और वो उसको लगाना था डाइनिंग रूम में और वो वेट कर रहे थे कि उसको कौन लगाएगा बहुत काफ़ी टाइम से वो पड़ी थी द आंट आंट पोडकर वुड आस्क वॉट वॉज टू बी डन विथ इट एंड अंकल पोडकर वुड से ओ यू लीव दैट टू मी आंट पोडकर जो है उन्होंने अंकल से पूछा कि आखिर इसका क्या करना है ये पिक्चर कब तक ऐसी पड़ी रहेगी तो अंकल ने कहा यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो डोंट यू Any of you worry yourself about that? I will do all that. बिल्कुल नहीं किसी को चिंता करने की जरूरी जरूरत नहीं है ये सब मुझ पर छोड़ दो मैं ही ये सब कुछ कर दूंगा And then he would take off his coat and begin. तब उन्होंने अपना कोट उतारा और काम करना शुरू किया He would send the girl out for सिक्स sixpence worth of nails. and then one of the boys after her to tell her what size to get iske baad unhone ek bacchi ko bulaya ek ladki ko bulaya aur usko 6 kheele lane ke liye bole lekin wo unko size batana bhul gaye to uske piche unhone ek ladke ko bheja aur usko bola ki ja ke usko size batao and from that he would gradually work down and start the whole house is tarike se usne unhone pure ghar ko kaam batana shuru kiya और पूरा घर इसी काम पे लग गया नाउ यू गे गो एंड गेट मी माई हैमर विल ही वुड शाउट और इसके बाद उन्होंने विल को बोला एक बच्चे को बोला कि जाओ मेरे लिए एक हथौड़ी ले आओ चिल्ला के बोले एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम और फिर जो टॉम दूसरा बच्चा था एक बॉय उसको बोला मेरे लिए एक रूल एक स्केल लेके आओ आई शेल वॉन्ट द स्टेप लैडर एंड आई हैड बेटर हैव अ डाइनिंग रूम चेयर टू उन्होंने बोला इसके अलावा मुझे एक स्टेप लैडर की भी एक सीढ़ी की भी ज़रूरत है और अच्छा ये होगा कि मुझे एक डाइनिंग रूम की चेयर भी दे दी जाए एंड जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गॉगल्स एंड टेल हिम पास काइंड रिगार्ड एंड होप्स हिज लेग्स बेटर और फिर उसने एक जिम को बुलाया और उससे बोला कि तुम दौड़ के जाओ मिस्टर गॉगल्स के यहाँ पर और उनको मेरे रिगार्ड्स मेरे मेरी तरफ से विश करना और होप उनका जब पैर होगा वो ठीक हो चुका होगा एंड विल ही लैंड मी हिज स्प्रिट लेवल क्या वो मुझे अपना स्प्रिट लेवल देंगे ये भी उनसे पूछो एंड डोंट यू गो मारिया मारिया तुम भी यहाँ से मत जाना बिकॉज आई शेल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाइट और मैं चाहता हूँ कोई ना कोई मेरी तरफ रोशनी भी डाले टॉर्च भी मेरी तरफ करे एंड वैन द गर्ल कम बैक She must go out again for a bit of picture cord and tom. और जब वो बच्ची वापस आ जाए तो उसे फिर से बाहर भेजना मेरे लिए पिक्चर कॉर्ड लेके आए And Tom, where's Tom? Tom कहाँ है Tom, you come here. I shall want you to hand me the picture. Tom, तुम भी यहाँ आ जाओ और मेरे हाथ में तुम पिक्चर देने का काम करो and then he would lift up the picture and drop it aur jaise hi unko picture diya gaya unhone jaise hi picture uthaya usko niche gira diya and it would come out of the frame aur jo uska kanch hai wo toot gaya ya frame se wo nikal gaya he would try to save the glass unhone us frame ke glass ko bachane ki bahut koshish ki aur isko bachate bachate unke haath pe hi cut lag gaya then he would spring round the room और फिर वो नीचे उतर के पूरे रूम में इधर उधर घूमने लगे क्यों अपना रुमाल ढूंढने के लिए अपनी चोट पे लग बांधने के लिए 
He could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off. वो उस हैंडकर्चीफ को अपने रुमाल को नहीं ढूंढ पाए क्योंकि उन्होंने उस रुमाल को अपने कोट के जेब में रखा था ही ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट और वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि उन्होंने कोट उतार के कहाँ रखा एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिस्स टूल्स लुकिंग ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिस्स टूल्स और पूरा का पूरा घर जो है वो अपने सारे काम छोड़ के और इन्हीं इसी काम में लोग लग, टूल्स को भी छोड़ के और कोट को ढूंढना शुरू कर दिया वाइल ही वुड डांस अराउंड एंड हिंडर दैम वो पूरी तरीके से इधर उधर घूमते रहे और ढूंढते रहे डिस इट एनी बनी इन द ओल्ड हाउस नो वेयर माई कोट इज क्या पूरे घर में कोई नहीं जानता कि मेरा कोट कहाँ है एंड नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट इन ऑल माई लाइफ मैं ऐसे कभी सिचुएशन में अपनी पूरी जिंदगी में नहीं आया हूँ अपॉन माई वर्ल्ड एडिडेंट सिक्स ऑफ यू तुम छे के छो एंड यू कान फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन फाइव मिनट्स अगो छः लोग और तुम कुछ कुछ भी नहीं ढूंढ सकते जस्ट पाँच मिनट पहले जो मैंने कोट उता, उतारा था तुम उसे भी नहीं ढूंढ सकते वेल ऑफ ऑल द चलो छोड़ो तुम देन ही वुड गेट अप और ऐसा बोल के वो खड़े हो गए एंड फाइंड दैट He had been sitting on it, और ये पता पड़ा कि वो खुद ही उस कोट के ऊपर बैठे थे and would call out, और फिर उन्होंने बोला Oh, you can give it up, अब तुम लोग इसको ढूंढना छोड़ दो I have found it myself now, और मैंने खुद ही अपने कोट को ढूंढ लिया है Might just as well ask the cat to find anything as expect you find you people to find it. तुम्हारे को कुछ भी बोलना और तुम ढूंढ पाओगे ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वो खुद ही कोर्ट पे बैठे थे इसके बाद भी उन्होंने दूसरों पे इल्जाम लगा दिया कि तुम लोग ये कोर्ट को नहीं ढूंढ पाए एंड वेन हाफ एन आवर हैड बिन स्पेंड इन ट्राइंग अप हिस फिंगर इसके बाद उन्होंने अराउंड आधा घंटा लगा दिया अपनी जो फिंगर है उसको बांधने में टाइंग अप हिस फिंगर अपनी फिंगर पर रुमाल बांधने में एंड ए न्यू ग्लास हैड बिन गॉट और एक नया ग्लास लाया गया पिक्चर के लिए फिर से टूल्स उठाए गए लेडर एंड द चेयर द कैंडल रोशनी के लिए लाई गई एंड ही वुड हैव एन अदर गो फिर अब नई शुरुआत हुई पिक्चर को टॉ टांग लगाने की और जो पूरी फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द चार वुमेन जो है सब कुछ उसके पीछे लग गए कि वो एक पिक्चर को दीवार पर लगा पाए स्टैंडिंग राउंड इन ए सेमी सर्कल रेडी टू हेल्प सब लोग अंकल को चारों तरफ सेमी सर्कल बना के खड़े हो गए और हर एक उनकी मदद करने के लिए तैयार था द टीप टू पीपल हैव टू होल्ड द चेयर दो लोगों ने चेयर को पकड़ा एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट थर्ड जो है उनको लेकिन पिक्चर देने में मदद करने लगा एंड होल्ड हिम थ्री एंड अ थ्री एंड फोर्थ वुड लैंड हिम नेल चौथा उसको उनको नेल दे रहा था एंड फिफ्थ वुड पास हिम द हेमर फिफ्थ उसको हैमर दे रहा था एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट और उन्होंने जैसे ही कीले को पकड़ा उसको गिरा दिया देर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन अरे इस तरीके से उन्होंने एक ऐसे इंजर्ड टोन में कहा ऐसे तकलीफदायक टोन में कहा नाव द नेल गॉन अरे अभी तो कीला गिर गया एंड ही वुड ऑल हैव टू गो डाउन On your on your knees and grovel for it. सब लोग अपने घुटनों पर हो गए और किले को ढूंढना शुरू किया While he would stand on the chair और उस टाइम पर वो खुद अंकल जो है वो चेयर पर खड़े थे एंड ग्रंट उन्होंने ऐसा आवाज किया एंड वॉन्ट टू नो इफ ही वॉज टू बी कैप्ट देयर ऑल द इवनिंग और ये बनबनाते जा रहे थे और धीरे धीरे बोलते जा रहे थे कि क्या ये सारी शाम उनको इसी तरीके से उस पर खड़े चेयर पर खड़े ही रहना है The nail would be found at last. आखिर जो है वो खिला मिल गया But by that time he would have lost the hammer. पर तब तक वो अपनी हथौड़ी को खो चुके थे Where is the hammer? Hammer कहाँ है What did I do with the hammer? मैं What did I do with the hammer? Great heavens! Seven of you gaping round there. कहाँ गई मेरी हैमर कहाँ किया तुम लोगों ने और सातों जो है उसके चारों तरफ उस हैमर को ढूंढने लगे यू डोंट नो वॉट आई डिड विद द हैमर क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता था हैमर को एंड ही वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम एंड देन ही वुड हैव लॉस साइट ऑफ द मार्क ही हैड 
मेड ऑन द वॉल फिर आखिर हैमर भी ढूंढ ली गई लेकिन फिर उन्होंने जो मार्क लगाया था कि जहाँ पे पिक्चर लगानी है वो दीवार से खो गया वेयर द नेल वॉज टू गो इन ई गो इन एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर बिसाइड सेम अब वो निशान को ढूंढने के लिए सब लोग उसके सामने की एक चेयर लगा के ढूंढने के लिए खड़े हो गए एंड सब लोग उसी निशान को जो उन्होंने लगाया था जहाँ पिक्चर लगाने वाले थे उसको ढूंढने लगे He would each discover it in. We would each discover it in a different place. हर एक जो है वो अलग अलग जगह पर वो डिस्कवर कर रहा था कि ये यहाँ पे है मार्क यहाँ पे है मार्क एंड ही वुड कॉल एस ऑल फूल और इस पर अंकर पोटजर ने सब लोगों को बोला कि तुम सब फूल हो तुम लोगों को दिमाग नहीं है वन आफ्टर अनदर एंड टेल एस टू गेट डाउन और एक के बाद एक सबको बोला तुम सब लोग नीचे चले जाओ चेयर पे खड़े मत रहो एंड ही वुड टेक द रूल एंड री मेजर उन्होंने रूल निकाला अपनी स्केल निकाली और वापस उसको री मेजर करना शुरू किया उन्होंने बोला वापस निशान को ढूंढने की क्या जरूरत है मैं रूल से री मेजर कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ ये पिक्चर लगानी है एंड फाइंड दैट ही वॉन्टेड हाफ थर्टी वन एंड थर्टी एट इंच फ्रॉम द कॉर्नर और उसने थर्टी वन एंड थर्टी एट इंच फ्राम द कॉर्नर से उसको मेजर किया एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड और अपने दिमाग में उस पर कैलकुलेशन करने लगा और इसी में ही काफ़ी टाइम चला गया ये जो सीन अभी डिस्क्राइब किया गया है वो ये पिक्चर है ये मारिया खड़ी है ये मारिया खड़ी है ये दो एक पिक्चर उसे दो लोग उसे पिक्चर दे रहे हैं दो लोग उसकी एक चेयर को पकड़ के खड़ा है एक उनको खुद को पकड़ के खड़ा है और ये आंट पोटजर है जो पूरी सीन को देख रही है इस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे उसमें धूम मचा दी थी उधम मचा दिया था एक पिक्चर को लगाने के लिए एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आर हेड्स हम भी अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे थे एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट और सभी के कैलकुलेशन अलग अलग रिजल्ट पे गए एंड स्नीर एट वन अनदर और एक दूसरे से बहस करने लगे एंड इन द जनरल रो ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉर गटन और इसी तरीके के माहौल में जो ओरिजिनल नंबर था अंकल पोर्जर के द्वारा बताया गया वो अंकल पोर्जर भूल गए एंड अंकल पोर्जर वुड हैव टू मेजर इट अगेन और फिर से अंकल पोर्जर को स्टार्टिंग से मेजर करना शुरू करना पड़ा He would use a bit of the string this time, and at the critical moment, when the old fool was leaning over the chair <clears throat> at an angle of forty-five and trying to reach a point three inch beyond what was possible for him to reach, the string would slip, and down he would slide onto the piano. अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन था, उन्होंने यहाँ पे एक bit of string use किया. और ये भी एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट था वेन द ओल्ड फूल वॉज लीनिंग जो वो जो खुद है वो ऐसा थोड़ा सा झुक रहे थे ओवर द चेयर पे और जो एंगल था अराउंड 45 के एंगल पे वो चेयर थोड़ी झुकी हुई थी और उस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश वो जो पॉइंट था वो शायद उनसे दूर था उस पॉइंट तक पहुंचने की वो कोशिश कर रहे थे और वो उनके पॉइंट जो था वो उनके बियॉन्ड उनके रीच था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे और जो स्ट्रिंग है उसी टाइम पर स्लिप हो गया एक साइड पर और वो जो है कहाँ जाके गिरा ऑन टू द पियानो और एक रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट वहाँ प्रोड्यूस हो गया उनके पियानो पे गिरने की वजह से उनके पास में पड़े हुए पियानो पे वो गिर गया जिधर से एक आवाज़ आया म्यूजिकल इफेक्ट आ गया इस पूरी सिचुएशन को बाय द सडननेस विथ पिच हिस हेड एंड बॉडी स्टक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम जैसे कि उनकी पूरी शरीर उनका बॉडी जाकर पियानो से टकराया तो नोट्स यानी जो म्यूज़िक की टोन्स होती हैं बहुत सारी जब एक साथ आती हैं तो उसको नोट्स बोला जाता है वो सब एक साथ बज उठी एंड द आंट मारिया वुड से शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज जो आंट मारिया थी वो पूरी सिचुएशन को देख रही थी उस वक्त उन्होंने बोल दिया कि वो अपने बच्चों को वहाँ खड़े होकर ऐसी खराब लैंग्वेज सुनने नहीं देगी एट लास्ट द अंकल पोचर वुड गेट द स्पॉट फिक्स अगेन और उसी टाइम पे अंकल पोचर को वो स्पॉट मिल गया एंड पोट पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट और उन्होंने उस जगह पे नेल का वो पॉइंट लगाया विथ हिस लेफ्ट हैंड उन्होंने लेफ्ट हैंड में पॉइंट पकड़ा हुआ था नेल का और हैमर जो थी उनके राइट हैंड में थी और जैसे ही उन्होंने फर्स्ट ब्लो लगाया 
ही वुड स्मैश इज थम उन्होंने अपने अंगूठे पे ही जोर से हैमर को मार दिया और जैसे ही उन्होंने अंगूठे पे मारा तो जो हैमर है उनके हाथ से गिर गई और वो जोर से चिल्लाए और वो जो है वो विद अयल अंगूठे पे तो उनके गिरी लेकिन चिल्लाने की आवाज़ किसी और की आई क्यों क्योंकि हैमर नीचे गिर गया और किसी के टोस पे किसी के पैर पे जाके गिरा और उसके भी चिल्लाने की आवाज़ आई द आंट मारिया वुड माइल्डली आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट टाइम दैट अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर एंड नील इन टू द वर्ल्ड शी होप ही वुड लेट हर नो इन टाइम अब जो आंट मारिया है वो ध्यान से पूरी सिचुएशन को देखने लगी अंकल पोजर दूसरी बार अभी हैमर पे मार रहे हैमर को नील पे मारना शुरू किया She hoped, वो होप कर रही थी कि ही वुड लेट हर नो इन टाइम सो दैट शी कुड मेक अ अरेंजमेंट्स टू गो एंड स्पेंड अ वीक विथ हर मदर वाइल इट वॉज बींग डन उन्होंने ये बोला कि अगर मुझे अगली बार पता पड़े कि ये कब ये सब काम करने वाले हैं तो वो उससे एक हफ्ता पहले ही अपनी मदर के यहाँ रहने चली जाएगी वो इतनी उस चीज सिचुएशन से परेशान हो चुकी थी ओ यू वुमेन You make such a fuss everything. Uncle Porger would reply. इस पर अंकल पोजर ने कहा तुम जो लेडीज हो कितना अजीब माहौल कर देती हो हर छोटी छोटी सी बात पे इस बात पे अंकल पोजर ने ये रिप्लाई किया पिकिंग हिम सेल्फ अप और वो खुद चेयर पे खड़े हुए Why I like doing a little job of this sort? मैं क्यों इस तरीके के छोटे छोटे काम खुद करना चाहता हूँ Why? तुम ये सब क्यों ऐसे फंस कर रही हो क्योंकि मैं छोटे छोटे काम खुद से करना चाहता हूँ देन ही वुड हैव अनदर ट्राई अब उन्होंने अपना नेक्स्ट ट्राई करने की कोशिश की उस पिक्चर को लगाने के लिए एंड एट द सेकंड ब्लो और फिर जब उन्होंने सेकंड टाइम उस पर मारा द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर जो नेल है वो प्लास्टर को क्रॉस किया एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट और आधी हैमर जो है नेल तो अंदर गया थोड़ा और आधा हैमर भी उस प्लास्टर पर लग गया एंड द अंकल पोजर बी प्रेसिपिटेटेड अगेंस्ट द वॉल विथ फोर्स नियरली सफिशेंट टू फ्लैटन हिज नोज और अंकल पोजर भी जाके उस दीवार से टकराए और नोज भी उनका जाके टकराया बिल्कुल नोज एकदम फ्लैटन हो चुका था उस टाइम पे देन ही हैड टू फाइंड द रूल उस टाइम पे फिर उन्होंने रूल को ढूंढना शुरू किया एंड द स्ट्रिंग फिर से उन्होंने स्ट्रिंग ढूंढी एंड द न्यू होल जो वहाँ से प्लास्टर पूरा निकल आया था नेल की वजह से वो आके गिर गया और अंकल पोजर जाके उनसे टकरा गए थे उनका नोज जाके वहाँ टकरा गया था अब उनको एक दूसरा स्पॉट ढूंढना था जहाँ पे कि वो नील को लगा सकें उन्होंने रूल उठाई स्ट्रिंग उठाई और फिर नया होल कहाँ बनाना है ये ढूंढना शुरू किया एंड अबाउट मिड नाइट और ऐसे करते करते आधी रात हो गई जब पिक्चर है वो लग चुकी थी लेकिन पिक्चर वुड बी अब पिक्चर जो है उन्होंने जैसे तैसे दीवार पे लगा दी वेरी क्रूड एंड इनसिक्योर पिक्चर को देखने पे ऐसे लग रहा था जो पिक्चर है वो कभी भी नीचे गिर सकती है और बहुत गलत तरीके से लगी हुई थी द वॉल फॉर यार्ड्स राउंड लुकिंग एज इट इफ इट हैड बीन स्मूथ डाउन विथ रेक जो दीवार है वो भी कई जगह से खराब हो चुकी थी एंड एवरीबडी डेड बीट एंड ब्रेस्ट एक्सेप्ट अंकल पोजर हर कोई एकदम परेशान था और हर एक को जो सिचुएशन है बहुत ख़राब लग रही थी किसी को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी एक ही इंसान वहाँ खुश थे वो थे अंकल पोजर बाकी सब उस सिचुएशन से परेशान हो चुके थे ये जो पिक्चर डिसाइड बताई गई है वो ये है ये पूरा प्लास्टर कई जगह से निकल चुका था ये प्लास्टर कई जगह से निकल चुका था और ये जो पिक्चर है वो इस तरीके से टेढ़ी लगी थी जो प्रॉपर नहीं थी और ये वो पियानो है जिस पे अंकल पैजर यहाँ से खड़े होकर इधर गिरे थे जिसकी वजह से एक म्यूज़िक का टोन आया था एंड देयर यू आर देखो हो चुका ये काम ही वुड से स्टेपिंग ऑफ द चेयर ये खुश होते हुए वो चेयर से नीचे उतरते हुए बोले ऑन टू द चार वुमेंस कॉन नीचे उतरे एंड सर्विंग और उस पूरी मेस की तरफ देखते हुए जो पूरा उन्होंने मेस कर दिया था पूरा गंदा कर दिया था उसको मेस को देखते हुए बोले ही हैड मेड विद एविडेंट प्राइड और ये सब उन्होंने जो किया था उस पर उनको बहुत घमंड महसूस हो रहा था और इस पर उन्होंने बोला मैं नहीं जानता वाई कुछ लोग जो होते हैं वट हैव हैड अ मैन छोटे छोटे कामों के लिए बाहर से लोगों को बुलाते हैं इस तरीके से छोटे छोटे कामों को करने के लिए इट इज़ रिटर्न बाय जरोम के जरोम